Seguimos construyendo academia en favor de un Manavilla, Ecuador, que abrigue bienestar a las futuras generaciones, con vocación y valores morales que distinguen una sociedad de otra. Aquí empezamos Alfaro TV desde la Facultad Ciencias de la Comunicación, informando sobre los eventos positivos que se realizan en nuestra universidad Laica like Aloy Alfaro de Manaví. En el segmento entrevista, el licenciado Carlos Cedeño mantiene un diálogo con la directora de posgrado, la ingeniera Marixa Vázquez. Se realizó una charla a los docentes investigadores de la ULEAM para que conozcan los beneficios que oferta la CENESIT para sus proyectos. Varias actividades se desarrollaron como parte de las primeras jornadas de ingeniería estructural Roberto Aguiar Falconí. Universidad Laica Loy Alfaro de Manabí vive la Navidad, época de paz, amor, con la novena al Niño Jesús, donde autoridades, docentes, estudiantes, empleados y trabajadores dedican un espacio a la reflexión. El lunes 10 de diciembre, la ULEA dio inicio a la novena navideña, un evento que ya viene siendo tradición en nuestra alma mater desde el 2015, donde toda la comunidad universitaria se reúne para compartir el espíritu navideño. Con agrado. Empieza diciembre y los decanos, los directores empiezan a preguntar y ¿cuándo empieza la novena? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Dónde se va a hacer? Y es una iniciativa espontánea. Ellos se encargan de organizar, se unen eh, cuatro o cinco facultades y empiezan a embellecer eh, espacios que tienen algún simbolismo del de nacimiento de Jesucristo. Esto es motivante para que en la familia ULEA se fomente aún más la unidad en una misión tan importante como la de formar estudiantes de calidad. Y eso es un acto de servicio, de afecto, de amor y de compromiso con eh, la provincia, con el país, con el mundo. Formar gente, no solo buenos profesionales, sino con valores en medio de las vicisitudes de la sociedad. Roberto Castillo, Alfaro TV. La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí continúa viviendo la Navidad, época de paz, amor, confraternidad, amistad y unión entre hermanos, con la novena del Niño Jesús. Cada día de novena es organizada por los diferentes departamentos y unidades académicas. En esta ocasión estuvo a cargo de la Facultad de Administración, la Facultad de Mecánica Naval y el Departamento Financiero. Navidad es significado de esperanza. Mientras existe esperanza significa que todo es posible. Esta legión de estudiantes que representa a los más de 20.000 estudiantes que tiene la Universidad de la Cruz y Alfaro de Manaví, las extensiones representan la razón de ser. El mensaje que deja cada día de novena a la comunidad universitaria es de unión y anhelos de objetivos institucionales, de formar profesionales competentes, pero con un componente fundamental, la solidaridad. Somos una familia que hoy día rinde tributo, exaltación a Jesús, al Hijo de Dios. Roberto Castillo, Alfaro TV. Se realizó la Casa Abierta de Hotelería y Turismo, donde estudiantes y empresas invitadas demostraron habilidades, destrezas e innovación. En la explanada de la Facultad de Trabajo Social se realizó la Casa Abierta de Hotelería y Turismo, donde estudiantes y empresas invitadas demostraron habilidades, destrezas e innovación. Kelvin Ponce, del Centro de Eventos Zambar, nos da detalles de su participación. Nuestro gerente de Win Santos es especializado en bodas, entonces en esta ocasión que hicimos este, promocionar las bodas para todo el público y así darnos a conocer. El Centro Cívico Ciudad Alfaro también fue partícipe de la Casa Abierta y brinda oportunidad a los estudiantes para que puedan realizar las pasantías dentro de la institución y adquieran experiencias en el sector del turismo. Ellos en su stand presentaron cómo manejan el turismo y lo que tienen para ofrecer. Así lo manifiesta Julio Cantos, guía turístico de Ciudad Alfaro. Cívico Ciudad Alfaro es interesante porque no solamente es museo como por ahí, por ahí la gente pueda eh, interpretarla, sino que tenemos un sinnúmero de productos didácticos como ustedes pueden observar, como también los productos que eh, se brinda a través de los recorridos que se hacen en cuanto a los visitantes y también en las cinco eh, salas de eventos que tenemos donde se realizan un sinnúmero, un sinnúmero de eventos culturales, sociales, académicos y por supuesto de congresos inclusive a nivel internacional. Octavo semestre de hotelería y turismo fueron los anfitriones de realizar el evento que contó con la participación de varias instituciones. Esta ocasión sirvió para que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos, así lo explica 
Marcelo Lucio y Karina Pinargote, alumnos de turismo. Esto, tenemos una materia que es gestión de ferias y congresos y estamos poniendo a prueba lo que se ha impartido en clases ¿no? en, esto, en este transcurso de estos meses para así, como usted dice, desenvolverse lo que es en el ámbito profesional. Los invitados fueron el Museo Ciudad Alfaro, el Museo de Pacoche, que también es parte de la universidad, agencias de viajes como Turquino Travel, estuvo también AV Tours 365, y también estuvieron otros lugares, otros locales como es el MAE, el Ministerio del Ambiente. Asimismo tuvimos eventos y Zambar y el mismo CIDE que nos estuvo proporcionando información sobre los congresos que ellos tienen. Belén Moncayo, Alfaro TV. La ULEAM no para en su producción académica. Aquí compartimos más información universitaria en el siguiente bloque de eventos. En las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estudiantes del octavo semestre de Publicidad y Mercadotecnia realizaron presentación de proyectos en la materia Sistema de Impresión y Serigrafía. El docente, el licenciado José Vaca, explica el contenido con el que fueron realizados estos proyectos. Es un trabajo de la materia de Diseños de Impresión, eh, donde el estudiante aplica justamente otros conocimientos con la parte creativa de desarrollar trabajos de... Eh, que comprenden todo este desarrollo y evolución de los sistemas de impresión. La parte creativa está en haber utilizado los temas, póster, artes creativos ya desarrollados de las películas, iconos históricas, nuevas, y ahí impregnar la imagen del estudiante, ¿no? con la gama de tres colores, que es lo que se ha venido aplicando y utilizando en, en el transcurso de los contenidos. Entonces, Para estos futuros publicistas, innovar y ser creativos es parte fundamental en su profesión. José Gregorio Vinuesa, estudiante de este curso, comenta que la realización de este proyecto ayuda con el proceso enseñanza-aprendizaje. Pudimos ver cómo se pueden trabajar en diferentes diversos contextos y fomentar la creatividad de nuestros compañeros, a raíz de personas o dramas públicos o de, de trailers de Hollywood, adaptados a, nuestro, a, nuestra, a nuestra forma de ser y a nuestros conocimientos de una manera creativa. Creo que la parte más difícil que se pudo ver es más bien ha sido el, el trabajo contextual de pensar la idea y de lograrla plasmar. Pero de ahí el desarrollo del trabajo fue muy productivo para nosotros y la experiencia que nos queda. Génesis Hernández, Alfaro TV. En la sala de concierto Horacio y Drogo Peñarrera se inauguró las primeras jornadas de ingeniería estructural Roberto Aguiar Falconí, que busca fomentar el desarrollo de la tecnología estructural e investigativa. Así lo explica Ingeniero Darío Pais, decano de la facultad. El desarrollo tecnológico que se ha venido dando y todas las recomendaciones tanto internas como externas en el ambiente estructural pues sean tomadas en cuenta. Contamos con un número de... Eh, ponentes nacionales e internacionales que hacen que la planilla del cronograma eh, de estas jornadas pues sea una, eh, una planilla de alta calidad. La Universidad Técnica de Manabí, UTM, y la Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUN, se unen a la jornada para en un futuro desarrollar los proyectos y poner en práctica las investigaciones, siendo el principal tema el diseño sismo resistente. Así lo asegura Paez permite hacer réplica de los conocimientos de nuestros ponentes y eso servirá para mejorar la mano de obra técnica y profesional de nuestro país y principalmente en nuestra provincia. Cerca de 500 asistentes de seis distintas universidades llegaron para ser parte de las jornadas por tres días, con ponentes nacionales e internacionales. El rector Miguel Camino comenta cómo nació esta velada. Este evento de ingeniería civil, estructuras que... Viene siendo preparado desde hace un año atrás, ha rebasado todas las expectativas. Tiene algo distinto a otros eventos, en el sentido de que se unen tres carreras de ingeniería de Manabí, ULEAN como cabeza de serie, UTM y UNESUN, que confluyen aquí estudiantes de seis universidades, tres de Manabí y tres de otras partes del país. Raúl Aguiar Falconí, nombre que lleva dicha jornada, es actualmente docente de la ULIAN con experiencia nacional e internacional en analizar estructuras de suelos en desastres naturales. Él nos cuenta el principal motivo de este magno evento. Concepto, quiero elevar el nivel académico trayendo gente de afuera que también nos ayude, nos dé, eh, como en el fútbol, traemos futbolistas extranjeros para que le dé más prestigio, tanta cosa, igual acá, traía gente de Chile, gente de, 
de Argentina que ha venido acá a dar los cursos, pero el objetivo es elevar el nivel académico. Belén Moncayo, Alfaro TV. Vamos a un corte y al volver nuestra compañera Karen Centeno nos trae más información universitaria en el segmento entrevista. Inicio de espacio publicitario. Porque las herramientas que aprendes ahora serán las mismas que trabajes el mañana. Con calidad académica, al alcance de todos, pasión por tu futuro. Exígete para alcanzar tus sueños, con conocimientos que trascienden fronteras. Crea, crece, conéctate a la ULEAN. Aquí empiezan tus logros. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Fin de espacio publicitario. A continuación, nuestro compañero Carlos Cedeño mantiene una entrevista con la directora de posgrado, la ingeniera Marixa Vázquez, quien nos dará detalles sobre los procesos de maestría que se ofertarán nuevamente en la ULEAN. Muchas gracias, nos encontramos en los estudios de Alfaro TV. En esta ocasión vamos a sostener un diálogo. Hemos invitado a la ingeniera Marixa Vázquez, directora del departamento de posgrado de la Universidad Laica de Loy Alfaro de Manaví la cual le damos la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación para dar a conocer qué son, qué son las actividades que se realizan en su departamento. Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos. Eh, realmente eh, en el departamento en estos momentos estamos realizando el desarrollo de varias ofertas de posgrado. Es un proceso bastante lento, se podría decir, porque responde a una investigación muy seria dentro del campo investigativo para determinar necesidades de formación de los profesionales. Este nivel de, de maestría que buscan profesionalizantes en el sentido, ¿cuánto, eh, cuánto tiempo eh, eh, hay una planificación a, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Sí, realmente este, bueno, los decanos de las facultades se han comprometido en asignar un equipo de trabajo tienen determinadas horas, aquellos que pudieron realmente eh, designar horas para este proceso investigativo, tenemos planteado un tiempo de desarrollo entre cuatro a cinco meses. Y pues las facultades que todavía no tienen designado un equipo de trabajo, pues estamos trabajando un poco más lento, pero de la misma forma estamos tratando de que el desarrollo de las ofertas sean un promedio de máximo seis meses. Dicho de otra forma, significa que cada una de las 22 facultades que tiene la Universidad de la que lo de Fanaví tiene que, de manera planificada, eh, presentar o mostrar un plan para realizar una maestría de especialización. Sí, realmente debería responder a una planificación conjunta entre el departamento y la facultad. ¿Por qué razón? Porque el departamento cuenta con coordinadores académicos que... Ellos están participando como guía de este proceso con los profesores o docentes asignados al proceso investigativo. ¿Cuál es el tiempo de duración de cada una de estas proyectadas, de cada una de estas maestrías? Bueno, los tiempos que maneja la universidad son en un promedio de cuatro a seis meses. ¿Por qué? Porque son seis varios meses procesos. De o, eh, no, o de, eh, para la ejecución. Para la, para la, la el proceso investigativo. Porque son varios pasos, desarrollar una oferta académica que responde en pertinencia, realizar los estudios de pertinencia con la sociedad, eh, elaborar el proyecto, poderlo presentar a las autoridades, al consejo de posgrado, luego al órgano colegiado superior y posteriormente pues, pasa a las autoridades del CES y la CNC. ¿Y no ha aprobado el plan de estudio de cuánto de un año, 18 meses? Normalmente las maestrías están entre 18 a 22 meses. Ese es el tiempo de planificación. ¿Los, ¿Los profesores, los catedráticos serán de la propia universidad o vendrán del país o de otros países de Latinoamérica? Bueno, se está considerando en estas ofertas iniciales que estamos retomando dentro del centro de posgrado tener eh, una combinación de docentes profesionales. Queremos tomar especialistas extranjeros en un determinado campo. Eh, tenemos a nivel nacional también especialistas y también tenemos en nuestra universidad, pues cuenta con un nivel muy alto de docentes y, y lo justo es que entre Hay los tres hagamos una buena combinación. El hecho de traer profesores extranjeros, especialistas con algún crédito internacional, 
De una u otra manera, la parte económica incide considerablemente a que el pago mensual se incremente. No, de, definitivamente que de ninguna manera. El pago es uniforme para los extranjeros y para los nacionales. De hecho, es un arancel que aprobó el órgano colegiado superior en igual nivel de remuneración de la hora clase. ¿Estamos hablando de un promedio mensual posiblemente? No mensual. Ser exacto? Por hora clase está aprobado eh, ya ah, como un clase. arancel de 65 dólares la hora clase para los maestrantes, para los profesores con maestría y de 75 dólares para los profesores con títulos de PhD. ¿Y la idoneidad de estas posibles maestrías futuro en qué, estaba, en qué estaría basada? En la pertinencia en la pertinencia de lo que requiere la sociedad, porque lo que se busca es que en este nivel amplio de conocimientos logren dar soluciones a los problemas o necesidades planteadas dentro de la sociedad. Entonces, estas necesidades están también planteadas en los eh, planes de desarrollo. La es probablemente de los títulos de tercer nivel y que necesitan un reforzamiento no, de especialización. bajo ningún concepto, porque las ofertas de posgrados no van para solventar una deficiencia de formación profesional. Eso es responsabilidad de las universidades. La Así es. Este, no, lo que tratan las maestrías es de brindar a la comunidad un profesional que vaya a aportar precisamente en el desarrollo de la sociedad. Y esto es dando respuesta a necesidades específicas planteadas en las agendas de desarrollo. Por eso se habla muchísimo del estudio de pertinencia. ¿Qué necesidades estoy ¿Qué debo yo de dar de conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos para que pueda brindarse una respuesta a estas necesidades? La universidad diríamos que no es novata en este tema, ya tiene experiencia en ofertar este tipo de, de, de cuarto nivel. Eh, hay un plan de contingencias que se está realizando en los momentos actuales, cómo avanza, cuál es el proceso, cuál es el llamado a los compañeros de la maestría de periodismo y de medio ambiente. Bueno, en el plan de contingencia también hubo una propuesta realizada eh, con la dirección anterior que aprobó el órgano colegiado, donde hemos tenido muchas reuniones con los egresados de ambas cortes. Son cuatro cortes, dos de ambiental y dos de periodismo. Eh, realmente, eh, para que se cumpla este plan de contingencia, ha habido un proceso de matrícula, de actualización de conocimientos, de evaluación de conocimientos, y bueno, estamos en, se puede decir, en un nivel de cumplimiento de un 30-40%, porque no todos eh, quieren abordar, concluir sus niveles de estudio por el nivel económico. Existen deudas es decir, que han la, venido acumuladas. ¿Cuál es la estadística en cuanto a las cortes correspondientes en lo que tiene que ver a números de la cantidad que se matricularon y a los que ya han ingresado actualmente? Bueno, eh, yo tengo aquí unas estadísticas, si me permite. Sí, por, por ejemplo, en gestión ambiental teníamos 60 eh, maestrantes que no concluyeron eh, su grado profesional con el desarrollo de su de tesis. Los dos cortes. Sí, de la primera y de la segunda. Pero en este momento tenemos 48, que vendría siendo casi un 70% del número de estudiantes de que están en proceso de desarrollo. Inclusive en este momento ya tengo un estudiante que concluyó su tesis y que estaría listo para sustentar en los próximos días. Y en el tema de periodismo tenemos dos cortes, en la primera y en la segunda, eh, por ejemplo en la primera corte eh, teníamos cuatro estudiantes de los cuales dos se presentaron. Hemos hecho un acercamiento de persona a persona, los hemos llamado, los hemos invitado, hemos conversado, pero realmente ya es una decisión personal, es aún con el incentivo. Corte, la deserción es mínima, diríamos. Sí, en la segunda corte se ve un poco más porque tenemos 17 pendientes, de los cuales solo cuatro se han presentado. Entonces, estamos tratando de incentivar a los otros compañeros, de orientarlos a un nivel de financiamiento. Una vez que se vence el plazo de contingencia, significa que ya no hay más posibilidades. No, porque la normativa del régimen académico en eh, su transitoria cuarta determina que a partir de que concluyeron sus estudios tienen 10 años más para graduarse. Esto significa que cada año la universidad debería plantear un nuevo plan de contingencia para los que vayan quedando. Lógicamente con un costo, porque definitivamente este plan de contingencia todo ha sido gratis para los estudiantes en cuanto a la actualización de conocimientos. Hemos tenido docentes que de manera muy desinteresada contribuyeron a estos cursos profesionales. ¿Cuál es la estrategia dentro de esto? Una maestría que proyecta la Facultad de Ciencias de la Comunicación con la Universidad de Babahoyo. Bueno, la estrategia es 
responder eh, y empezar a crecer en red en las ofertas profesionales. En la Universidad de Babahoyo hay una demanda muy grande del profesional en el campo de ciencias de la comunicación en obtener un grado académico superior. Ellos nos visitaron, estamos en este proceso, como ha habido cambios de autoridades ha quedado un poco, un poco detenido el proceso de la red, pero nuestra facultad continúa en el desarrollo sin que esto pueda entorpecer, culminar o no la propuesta. ¿Diríamos que eso será factible tal vez para el 2019, a mediados de año? Definitivamente que sí. Definitivamente Ingeniero, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Algo más que decir en la parte final? Bueno, invitar a la ciudadanía que en un momento determinado que nuestra universidad proyecte y publicite todas las ofertas debidamente aprobadas, pues puedan tener la oportunidad de acceder a este nivel de perfeccionamiento de alto nivel y que tengan la confianza de que la universidad está dando respuestas al compromiso que tiene con la sociedad. Con nosotros estuvo aquí la ingeniera Marixa Vázquez, directora del Departamento de Posgrado de la Universidad Laica de Loy, El Faro de Manaví. Hasta la próxima. Hacemos una nueva pausa y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Ulean Ecuador. Inicio de espacio publicitario. Enciende tu música, enciende tu radio. Bienvenidos a Radio Universitaria. Radio Experimental que forma futuros profesionales comunicadores. Radio Universitaria 101.7. Vive la experiencia. Fin de espacio publicitario. En la Facultad Ciencias del Mar se realizó una charla direccionada a los docentes e investigadores para que se instruyan sobre los beneficios que oferta la CENESID con fondos del Estado para sus proyectos. José Javier Olomingo, docente de la Facultad Ciencias del Mar y coordinador del evento, explica que este tipo de actos es de alto impacto para la universidad y los docentes, porque se busca incrementar el número de catedráticos e investigadores, que por motivos ajenos aún no se incorporan a esta gran oportunidad con el programa de acreditación de investigadores que tiene la CNC. Esta charla despejó dudas de los maestros y dio a conocer los beneficios del programa. Entonces quisimos invitar a la eh, profesora Lourdes Ovalles, que eh, trabaja en la CNC, son al 4 en Puerto Viejo, a quien nos haga un instru un instru nos dé una instrucción de eh, cuáles son los, pa los pasos que deben dar los docentes, eh, cuáles son los requisitos que deben cumplir y eh, en qué tiempo se debe realizar esto, también cuáles son los beneficios que puede obtener tanto el docente como la universidad de eh, lograrse esta acreditación. Para Lourdes Ordóñez, directora zonal de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Zona 4 CENESIC, este tipo de eventos, en coordinación con la universidad, permite que los docentes conozcan más sobre los programas de acreditación tanto en investigación científica aplicada como básica, y que estos espacios fomenten la investigación de los mismos, y así puedan acceder a los fondos del Estado para financiar sus investigaciones. Nosotros como CENESIC tenemos la competencia de acreditar a los investigadores a nivel nacional. Este es un proceso que lo puede realizar eh, cualquier eh, docente de la universidad o un instituto en la cual eh, se suman una serie de requisitos para que puedan estar acreditados. El hecho de acreditarse les permite acceder a fondos eh, públicos en el caso de que haya convocatorias para proyectos de investigación. Pedro Vera, Alfaro TV. Smart City de la ciudad de Quito, con la colaboración de Milenia en Ecuador, realizó el primer seminario de emprendimiento sobre innovación de jóvenes emprendedores. Alexandra Villavicencio, gerente de la empresa Smart City de la ciudad de Quito y con la colaboración de Millennium Ecuador de la ciudad de Manta, están desarrollando ponencias que van direccionadas específicamente a los futuros empresarios de la ciudad. Esta invitación fue hecha a todos los estudiantes, jóvenes y profesores y comunidad en general que quieran incursionar en el mundo empresarial sobre innovación, ya que Manta es un nicho de oportunidades. Solo se necesita direccionar bien para una innovación de futuro y no caer en la copia empresarial. 
y la idea es fomentar espacios de, de innovación y emprendimiento acá en la ciudad, en la provincia. Para capacitar, por ejemplo, en temas habilidades digitales, la tecnología, cómo puede ser aliado, tema financiero, cómo conseguir recursos, cómo tal vez hacer una ponencia como, como mi compañero Andrés eh, participó y ganó y se va a preparar en Estados Unidos y va conectando, ¿no? entonces se puede ir armando eso. Este proyecto cuenta con propuestas firmes que se van desarrollando poco a poco. Por ahora, se está tomando información de conocimiento público para así tener una base de datos sobre innovación y poder descifrar por dónde va la tendencia. Eh, estamos utilizando más información que ya existe y que es de conocimiento público, por ejemplo, los índices globales de emprendimiento, los índices globales de innovación, y miramos por dónde va la tendencia, cuál es la realidad del país, lo que se debe hacer, y más bien estamos tomando acciones y... Y también emprendiendo y conectando a los jóvenes de estos espacios, tenemos una agenda para el 2019 y realmente quisiéramos que la universidad sea partícipe de, este, de, de, de estos espacios. Pedro Vera, Alfaro TV. Como parte de las primeras jornadas de Ingeniería Estructural Roberto Aguiar Falconí, se desarrollaron varias actividades que compartimos a continuación. Gema Verduga, coordinadora de logística de las Jornadas Estructurales de Ingeniería Civil, denominadas Dr. Roberto Aguiar, han sobrepasado todas las expectativas que tenían. Las conferencias preliminares han sido un éxito total, con aproximadamente 500 estudiantes inscritos de LULEAM y de todo el país, que se han dado cita a este mega evento de conferencias sobre ingeniería. No solo de la facultad, sino de la provincia y del país, porque tenemos estipulado casi 500 personas inscritas hasta más y es algo sorprendente porque el tema estructural creo que hoy día es un boom dentro del, del, de todo lo que engloba la parte de ingeniería y yo creo que las cantidades hablan por sí solas de cómo ha sido la acogida del evento. Para la conferencista argentina, la doctora Noemí Maldonado, con su tema de exposición Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de una ciudad, una pregunta muy importante que se deben hacer todos es si los coeficientes son adecuados para determinar varios valores. En este caso nosotros adecuamos con estos ensayos los coeficientes con los cuales nosotros podíamos modelar la inclusión de la mampostería en esa estructura, pero a través de ensayos. Con este tipo de eventos buscamos que los estudiantes se involucren más en las actividades pertinentes a su formación académica. También uno de los objetivos es sumar puntos con este tipo de conferencias académicas en los procesos de acreditación que está pasando la universidad. Pedro Vera, Alfaro TV. Cerca de 500 estudiantes de varias provincias se mostraron contentos en la clausura de las primeras jornadas de Ingeniería Estructural. El acto se cumplió en la sala de conciertos Horacio Hidrobo Peñerrera. Lenin Intriago, estudiante de décimo semestre de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Manabí, destacó la importancia del mismo. Muy importante este tipo de eventos, eh, estas jornadas académicas, eh, definitivamente a nosotros como estudiantes nos ayuda muchísimo eh, a incorporar todo el tema teórico en lo que es el aprendizaje y sobre todo eh, las experiencias ya de, de estos ponentes que han aquí en, en, en estos tres días han demostrado este, sus conocimientos y han también compartido con nosotros este, las experiencias de ellos. El rector Miguel Camino asegura la presencia de Roberto Aguiar en una segunda jornada. La humildad de una persona como él que eh, sin ninguna pose comparte con nosotros como si fuera un alumno más de las aulas. ¿Por qué? Porque sabe que el próximo año aquí en el próximo congreso traerá cosas nuevas. Roberto Aguiar Falconí destaca la posibilidad y las ganas que tiene de cambiar el país para mejorar un mejor futuro y la calidad de vida. Así lo afirma en su discurso. Que la educación es lo único que nos va a sacar adelante. Entonces, desde que empecé mi actividad docente, fue esa mi mentalidad. Van a ser mejores, vamos a ser mejores y hay que exigirnos más. Uno puede ser mejor sin esforzarse, hay que esforzarse. El evento finalizó con la participación de un coro artístico que se ganó el aplauso de los asistentes. Belén Moncayo, Alfaro TV. Así concluimos hoy un programa más de Alfaro TV, donde la información siempre es positiva. Nos vemos la próxima semana en este mes de regocijo familiar y espiritual. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.